वेलकम टू माय चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल आज के हम वीडियो में आपके साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके फिजिक्स के लिए हैं आप ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराते हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं और जो कि बहुत ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उन्हीं को कराते हैं हम अपने मैथ और साइंस के वीडियो में जिनको आसानी से हल करते हैं चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने से पहले बताना चाहता हूँ आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा उसके बाद आप बताइएगा क्लास कैसी लगी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप जरूर पूरा वीडियो देखिएगा चलिए हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं चलिए आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है आपको मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शरीर का वजन आपका जो पूछा शरीर का वजन होता है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है या ध्रुवों पर अधिकतम होता है या विश्वत रेखा पर अधिकतम होता है या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा जो शरीर का वजन होता है आपका वो वो आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है कहाँ पर ये आपका जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर ये अधिकतम होता है ठीक है और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है अगर पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहाँ पर जी का मान आपका क्या होता है शून्य होता है इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा और विश्वत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है जो विश्वत रेखा होती है आपका वहाँ पर जी का मान क्या होता है आपका वहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है कितना होता है न्यूनतम होता है इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा ऊँचाई पर जाने पर जी का मान घटता है अगर आप ऊँचाई पर जाएंगे अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो आपके जी के मान में क्या होगी कमी होगी ठीक है और पृथ्वी के अंदर जाने पे जी का मान घटता है पृथ्वी के अगर अंदर जाएंगे अगर आप जो अर्थ है इसके अंदर जाएंगे तो आपका जी का मान क्या होगा घटता है और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान एक बट अच्छा रह जाता है जो आपका पृथ्वी है पृथ्वी की अपेक्षा आपका जो चंद्रमा पर होता है चंद्रमा पर जी का मान यह कितना होता है पृथ्वी पर अपेक्षा चंद्रमा का मान एक बटा अच्छा होता है ठीक है आप इस सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका जो राकेट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण या बर्नौली पर या अवोगात्रो पर कल्पना या संवेक संरक्षण आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा जो ये आपका राकेट का सिद्धांत होता है ये आपका संवेक संरक्षण पर काम करता है किस पर काम करता है संवेक संरक्षण पर काम करता है ठीक है आपका जो ऊर्जा होती है उसको ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसको क्या किया जा सकता है ना ही नष्ट की जा सकती है बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा, किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा ठीक है और हमारा जो एक संवेक संरक्षण होता है ये किसी निकाय का कुल संवेक अचर होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता जो आपका इस पर जो आपका कुल निकाय संवेक होता है आप नोट कर लीजिएगा कि आपका किसी निकाय का कुल संवेग अचर होता है आपका जो भी वो संवेग होता है वो अचर होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता उसे ही आपका क्या बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं ठीक है आपका जैसे कि इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा तो जैसे आपका बंदूक से छोड़ने पर गोली जो आपकी गोली होती है आपकी जो बंदूक से छोड़ी जाती है ठीक है बंदूक से गोली छोड़ने पर और राकेट की उड़ान में आपका ये तो इस चीज़ से है ठीक है ये आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप, आपका जो पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा मिलता जुलता है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है मतलब वो लेंज का नियम जो होता है किसके सिद्धांत पे आपका काम करता है आपका ये ऊर्जा हो गया या मोमेंटम हो गया या रेगुलर मोमेंटम हो गया या चार्ज हो गया आपका जो लेंज लेंज का नियम होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है जैसे अभी अब मैंने आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया था कि आपको ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ठीक है और ना ही आपको नष्ट की जा सकती है ठीक है ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है आपका ये स्थानांतरित की जा सकती है इसी को आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं मैंने आपको भी पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में बताया था चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फोर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर फोर है प्लांक नियतांग यज की बीमा है मतलब जो पूछा है आपका प्लांक नियतांग यज की बीमा वो किसके समान होती है आपका ये जो प्लैंक नियतांग होता है उसकी बीमा आप किसके समान होती है कोण या संवेक के होती है या ऊर्जा के होती है या संवेक के होती है या आपके आवृत की होती है तो ये जो आपका प्लैंक नियतांग होता है इसकी बीमा जो होती है आपका कोण या संवेक के समान होती है क्योंकि दोनों की बीमा आपकी कितनी होती है दोनों की बीमा होती है आपका एम एल टू टी माइनस वन होती है ये आपका क्या होता है कोणीय संवेग और 
प्लैंक नियतांक की बीमा होती है ठीक है और आपका जो ऊर्जा की बीमा होती है आप ऊर्जा के भी लिख दीजिएगा एम एल टू और आपका क्या होता है टी माइनस टू होता है ये आपका ऊर्जा की बीमा होती है आपका जो संवेद की बीमा होती है आपका ये भी नोट कर लीजिएगा एम एल टी माइनस वन होती है और आपका आवृत की जो बीमा होती है ये टी माइनस वन होती है ठीक है इसमें टी माइनस वन होती है एम जीरो होता है और आपका एल भी जीरो होता है टी माइनस वन होता है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव है द्रोह की बूंदे निम्न में से किसके कारण गोल हो जाती है जो आपकी द्रोह की बूंद होती है वो किसके कारण गोल होती है विस्कासित के कारण या वायुमंडलीय दाब के कारण या अल्प भाव के कारण या आपका पृष्ठ तनाव के कारण जो आपके द्रोह की बूंदे होती हैं ये जो गोल होती हैं ये आपका होती है पृष्ठ तनाव के कारण किसके कारण होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं ठीक है आपका ये पृष्ठ तनाव क्या होता है आपका किसी दरो का पृष्ठ तनाव आप बल है जो दरो के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई इकाई पर लंबवत कार करता है ठीक है आपका पृष्ठ तनाव आप एग्जांपल से समझ सकते हैं जैसे कि इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं आपके जैसे कि आपका रहता है आपका ये सेविंग ब्रश जो होता है इसको जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं जो आपका ये सेविंग ब्रश रहता है उसको जल से जब निकालोगे तो वो आपस में चिपके रहते हैं और ये आपका समुद्र के लहरों को शांत करने के लिए इसमें तेल गिराया जाता है आपका और आपका जो ये भी है साबुन के घोल के बुलबुले जो होते हैं आपके पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बनते हैं आपके ये जो साबुन के घोल होते हैं उसमें जो बुलबुले होते हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण ही आपका जो क्या होते हैं या बड़े बनते हैं और आपका जैसे गरम सूप होता है आप पीते हैं उसको गरम सूप आपका स्वादिष्ट लगता है आपका स्वादिष्ट लगने का कारण ये है कि गरम द्रव का पृष्ठ जो है तनाव कम होता है जो आपका गर्म द्रव होता है आपका जो हीट होता है गर्म द्रव उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है कम होता है ठीक है इसीलिए इसीलिए जब आप जीप के ऊपर ही सभी भागों में फैल जाता है इसीलिए आपका एक गर्म जो सूप होता है आपका स्वादिष्ट लगता है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों ये रहा आज का आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा अगर नहीं बता सकते दोस्तों तो आप हमारे पार्ट नंबर थर्टी में देखिएगा उसमें मैंने इसको आसानी से बताया है दोस्तों इसी तरह के हम मैथ के अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिनको हम आसानी से हल करना सिखाते हैं जिनको बिना एक्स माने आपको सिखाते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बंदे मातृ